ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ క్యూబ్ ఫుల్ సొల్యూషన్ కావాలంటే ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో వీడియో చేసి ఉంచాం ఇక్కడ కార్డ్స్లో అలాగే కామన్ సెక్షన్లో కూడా పిన్ చేసి ఉంచుతాను అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు వీడియో ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో మొత్తం టోటల్ క్యూబ్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఉంది ఫోర్త్ లేయర్తో సహా దీంట్లో మాత్రం ఓన్లీ ఫోర్త్ లేయర్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది లేయర్ బై లేయర్ మెథడ్ యూజ్ చేసి చేస్తే త్రీ లేయర్స్ అయిపోయేటప్పటికి ఫోర్త్ లేయర్లో మనకి ఎడ్జెస్ అనేవి సెట్ అవ్వు ఏ కలర్కి ఆ కలర్ ఇక్కడ రెడ్ ఉంటే ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఉంది ఇక్కడ బ్లూ ఉంటే ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది అలా ఏంటంటే ఫోర్త్ లేయర్లో ఎడ్జెస్ అనేవి మ్యాచ్ అవ్వవు అదే నార్మల్గా బిగినర్స్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే సెట్ అవుతుంది సో ఇవి సెట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చూద్దాం ఫోర్త్ లేయర్లో ఎడ్జ్ పీసెస్ సెట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఒక కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సపోజ్ గ్రీన్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ గ్రీన్ కలర్కి ఉన్న రెండు పీసెస్ ఆపోజిట్ సైడ్స్లో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి సపోజ్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటే ఒక గ్రీన్ పీస్ ఇంకో పీస్ బ్యాక్ సైడ్ ఉండాలి ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అండ్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి సేమ్ లేయర్లో లేకుండా చూసుకోవాలి సపోజ్ ఫ్ర బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది కాబట్టి సో ఫ్రంట్ సైడ్లో ఇక్కడ గ్రీన్ ఉండకూడదు అంటే సేమ్ లేయర్ ఇక్కడ గ్రీన్ ఇక్కడ గ్రీన్ ఉండకూడదు ఒక గ్రీన్ ఇక్కడ ఉంటే ఇంకో గ్రీన్ ఇక్కడ ఉండాలి సో ఫస్ట్ గ్రీన్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ గ్రీన్ వచ్చేసి సైడ్ బై సైడ్ ఉంది ఫ్రంట్ సైడ్ ఒక పీస్ ఉంది అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక పీస్ ఉంది ఈ రెండింటిని ఆపోజిట్ సైడ్స్ తేవాలి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ సో ఫ్రంట్ సైడ్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ తేవాలన్నప్పుడు ఒక పీస్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి ఇంకో గ్రీన్ పీస్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొని త్రీ బై త్రీ రూపీస్ క్యూబ్లో ప్లస్ సాల్వ్ ప్లస్ సాల్వ్ చేయడానికి చేసే ఫార్ములా యూస్ చేయాలి ఎఫ్ ఆర్ యూ ఆర్ డ్యాష్ యూ డ్యాష్ ఎఫ్ డ్యాష్ సో ఇప్పుడు గ్రీన్ పీసెస్ రెండు ఒకే లేయర్లోకి ఆపోజిట్ సైడ్స్లో వచ్చాయి నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి సేమ్ లేయర్లో ఉండకుండా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ గ్రీన్ వచ్చేసి సేమ్ లేయర్లో ఉంది సో ఇలా సేమ్ లేయర్లో ఉండకూడదు అంటే మళ్ళీ సేమ్ అదే ఫార్ములా యూస్ చేయాలి సో ఇట్ సైడ్ అన్న పట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఇట్ సైడ్ అన్న పట్టుకోవచ్చు ఎఫ్ ఆర్ యూ ఆర్ డ్యాష్ యూ డ్యాష్ ఎఫ్ డ్యాష్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సైడ్కి వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక పీస్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకో పీస్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ సైడ్ ఉండేటట్టు చూసుకొని ఇంకొకసారి ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి ఎఫ్ ఆర్ యూ ఆర్ డ్యాష్ యూ డ్యాష్ ఎఫ్ డ్యాష్ సో ఇప్పుడు రెండు సేమ్ లేయర్లో కాకుండా ఆపోజిట్ సైడ్స్లో ఇంకా వేరే లేయర్స్లో ఉన్నాయి సో అది అలా మనకి తెలుస్తుందంటే ఇలా ఒకసారి మూవ్ చేసినప్పుడు రెండు పీసెస్ అనేవి రెండు గ్రీన్ పీసెస్ అనేవి మ్యాచ్ అవుతాయి సో ఇలా వచ్చాక ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి ఎల్ఎన్వర్స్ యూ టూ ఎల్ఎన్వర్స్ యూ టూ ఎఫ్ టూ ఎల్డబ్ల్యూ ఇన్వర్స్ ఎఫ్ టూ R W U2 R W inverse U2 L inverse 2 సో ఇప్పుడు గ్రీన్ పీసెస్ గ్రీన్ పీస్ టూ పీసెస్ అనేవి సెట్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ కూడా అంతే సైడ్ బై సైడ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు F R U R డ్యాష్ U డ్యాష్ F డ్యాష్ సేమ్ లేయర్లోకి వచ్చినాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకోసారి అప్లై చేయండి ఎఫ్ ఆర్ యూ ఆర్ డ్యాష్ యూ డ్యాష్ ఎఫ్ డ్యాష్ నెక్స్ట్ ఇంకోసారి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చినాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫార్ములాని అప్లై చేయాలి ఎల్ఎన్వర్స్ యూ టూ ఎల్ఎన్వర్స్ డబ్ల్యూ యూ టూ ఎఫ్ టూ ఎల్ఎన్వర్స్ డబ్ల్యూ ఎఫ్ టూ ఆర్ డబ్ల్యూ U2 R టూ ఆర్ డబ్ల్యూ ఇన్వర్స్ యూ టూ ఎల్డబ్ల్యూ ఇన్వర్స్ సో ఇప్పుడు గ్రీన్ ఇంకా ఆరెంజ్ సెట్ అయినాయి నెక్స్ట్ రెడ్ అండ్ బ్లూ పీసెస్ సో ఇవి కూడా అంతే ఉన్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్రంట్ సైడ్ కాబట్టి ఎఫ్ ఆర్ యూ ఆర్ డ్యాష్ యూ డ్యాష్ ఎఫ్ డ్యాష్ సో ఇప్పుడు గ్రీన్ సారీ రెడ్ అండ్ అలాగే బ్లూ రెండు సేమ్ లేయర్లో కాకుండా డిఫరెంట్ సైజ్లో ఉన్నాయి ఇలా రెండు కలర్స్ ఒకేసారి ఆపోజిట్ అండ్ అలాగే సేమ్ లేయర్స్లో లేనప్పుడు ఒక్కసారి యూస్ చేస్తే రెండు పీసెస్ అనేవి సెట్ అయిపోతాయి ఎల్ఎన్వర్స్ యూ టూ ఎల్ఎన్వర్స్ డబ్ల్యూ యూ టూ 
f2 l inverse w f2 rw q2 rw inverse q2 l inverse w so ippudu four pieces anevi set ayipoyini next vachesi plus adjust solve chesaka next step entante plus solve cheyadam already manam 3 by 3 lo plus chestam dantlo four cases untayi dot l shape line and plus so ila plus chestam total three steps untayi దీంట్లో కూడా అంతే ఫోర్ బై ఫోర్లో కూడా టోటల్ త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయి అప్పుడు ప్లస్ వచ్చింది ఇవి కాకుండా ఇంకా టూ స్టెప్స్ మనకి యాడ్ అవుతాయి ఈ త్రీ ప్లస్ టూ స్టెప్స్ యాడ్ అవుతాయి ఈ త్రీ స్టెప్స్కి మనం త్రీ బై త్రీలో ఏ ఫార్ములా అయితే యూజ్ చేసామో సేమ్ అదే ఫార్ములా ఇప్పుడు ఫస్ట్ డాట్ కేసు ఉంది కాబట్టి ఈ ఫార్ములా ఎఫ్ ఫార్ యూ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ ఎఫ్ డాష్ నెక్స్ట్ ఎల్ వచ్చింది కాబట్టి ఎఫ్ ఫార్ యూ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ నెక్స్ట్ సో ఇలా సేమ్ త్రీ బై త్రీలో అలాగే ఫోర్ బై ఫోర్లో కూడా ఈ త్రీ కేసెస్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ ఫార్ములా యూస్ చేసి ప్లస్ అనేది సాల్వ్ చేస్తాం ఇలా కాకుండా ఈ త్రీ కేసెస్ కాకుండా కొన్నిసార్లు ఎలా వస్తుందంటే వన్ సైడ్ సెట్ అవుతుంది లేదంటే త్రీ సైడ్ సెట్ అవుతాయి ఈ రెండు వచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా కాకుండా వేరే ఇంకొక ఫార్ములా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములా చూద్దాం ఈ కేసులో మనకి త్రీ సైడ్సే సెట్ అయినాయి ఇలా త్రీ సైడ్ సెట్ అయినప్పుడు సెట్ అవ్వని ఏ సైడ్ అయితే సెట్ అవ్వలేదో అది మన ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంచుకొని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి ఈ ఫార్ములా కాస్త పెద్దగానే ఉంటుంది కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే తొందరగా వస్తుంది ఆర్డబ్ల్యూ టూ బీ టూ యూ టూ ఎల్డబ్ల్యూ యూ టూ ఆర్డబ్ల్యూ యూనివర్స్ యూ టూ ఆర్డబ్ల్యూ యూ టూ ఎఫ్ టూ ఆర్డబ్ల్యూ ఎఫ్ టూ ఆర్డబ్ల్యూ ఇన్వర్స్ యూ టూ ఆర్డబ్ల్యూ టూ ఇన్వర్స్ మళ్ళీ వన్ సైడ్ సెట్ అయిపోయినప్పుడు ఇంకో ఫార్ములా ఏముండదు మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా అనమాట ఈ ఫోర్ కేసెస్కి ఏమో ఈ ఫార్ములా ఈ త్రీ కేసెస్కి అండ్ ఈ టూ కేసెస్కి వచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి ఇలా ప్లస్ సాల్వ్ చేసినాక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫోర్త్ లేయర్లో ఉన్న ఎడ్జి పీసెస్ని సెంటర్కి సెట్ చేయడం సో ఈ స్టెప్ వచ్చేసి సేమ్ త్రీ బై త్రీ లాగే ఫస్ట్ టూ కలర్స్ మ్యాచ్ అవుతాయి అవి చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ బ్లూ అండ్ రెడ్ మ్యాచ్ అయింది ఇలా మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకొని ఆర్ యూ టూ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ ఆర్ యూ డాష్ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ సో ఈ ఫార్ములా సేమ్ త్రీ బై త్రీలో యూస్ చేసేది ఇక్కడ మళ్ళీ యూస్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ సెట్ అయినాయి ఆపోజిట్ సైడ్ సెట్ అయినప్పుడు కూడా సేమ్ ఇదే ఫార్ములా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు సైడ్కి వచ్చినాయి కాబట్టి ఇంకోసారి యూస్ చేస్తే మొత్తం సెట్ అయిపోతుంది సో ఇలా సెట్ అయిపోయింది దీంతో ఫోర్త్ లేయర్లో ఉన్న ఎడ్జి పీసెస్ అనేవి సెంటర్స్కి మ్యాచ్ అయినాయి సో ఈ లాస్ట్ స్టెప్ అనేది ఏ క్యూబ్లో అన్న మనకు ఒకేలాగా ఉండింది ఆల్మోస్ట్ సో త్రీ బై త్రీలో ఇలానే సెట్ చేస్తాం ఫోర్ బై ఫోర్లో కూడా ఇప్పుడు ఈ పీసెస్ని ఇలానే సెట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై ఫైవ్లో సిక్స్ బై సిక్స్ సెవెన్ బై సెవెన్ వాటిలో కూడా సేమ్ ఇదే ఫార్ములా యూస్ చేసి సెట్ చేస్తాం ఇప్పుడు తర్వాత లాస్ట్ స్టెప్ ఫోర్ ఎడ్జ్ పీసెస్ ఈ ఫోర్ ఎడ్జ్ పీసెస్ని మ్యాచ్ చేయాలి ఈ స్టెప్లో ఏంటంటే మనం మనకి లాస్ట్ లేయర్లో ఉన్నది ఎల్లో సెంటర్ సెంటర్ ఏ కలర్ అయితే ఆ కలర్కి ఉన్న పీసెస్ అన్నీ టాప్లోకి తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ సెంటర్ ఎల్లో ఉంది కాబట్టి ఈ త్రీ పీసెస్కి ఉన్న ఎల్లో కలర్స్ సైడ్కి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మూడిటికి ఉన్న ఎల్లో పీసెస్ టాప్లోకి తెచ్చుకోవాలి ఈ పీస్కి ఆల్రెడీ పైకి వచ్చేసింది కాబట్టి అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు క్యూబ్ని ఇలా పట్టుకొని ఏ పీస్ అయితే సెట్ అవ్వలేదో ఆ పీస్ని ఇట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి కింద ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో పెట్టుకొని ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ ఈ ఫార్ములాని ఫైవ్ టైమ్స్ యూస్ చేయాలి ఈ ఫైవ్ టైమ్స్ లోపు ఎప్పుడన్నా సెట్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఒకసారి యూస్ చేస్తాం ఇంకా ఫోర్ టైమ్స్ యూస్ చేయాలి ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ ఇంకా సెట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ ఇప్పుడు సెట్ అయింది కానీ ఇక్కడ పైన చెడిపోయింది సెట్ అయిన పీసు పక్కకి చేరిపోయి ఇంకొక పీసు ఏదైతే సెట్ అవ్వలేదో మళ్ళీ అది తీసుకొని మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ యూ డాష్ ఇంకా సెట్ అవ్వలేదు ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ షూ డాష్ ఆర్ డాష్ షూ సెట్ అయిపోయింది 
ఇంకా లాస్ట్ పీస్ సో సేమ్ ఇదే ఫార్ములా రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు సెట్ అయిపోయింది అలాగే పైన కూడా సెట్ అయిపోయింది లాస్ట్లో ఏంటంటే పైన ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఫుల్ పీసెస్ సాల్వ్ చేశాక అదే సెట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏ సెంటర్కి ఆ సెంటర్ మ్యాచ్ చేద్దాం ఎల్లో అంతా మ్యాచ్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ కార్నర్స్ ఈ కార్నర్స్లో కొంతమందికి కొన్ని సెట్ అవుతాయి కొంతమందికి కొన్ని సెట్ అవుతాయి ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి త్రీ పీసెస్ సెట్ అవ్వలేదు ఒక పీస్ అనేది సెట్ అయింది సెట్ అవ్వడం అంటే ఎల్లోతోనే కాదు సైడ్ ఆరెంజ్ బ్లూ కూడా సెట్ అయింది కానీ ఈ త్రీ పీసెస్ వచ్చేసి సెట్ అవ్వలేదు సో మీకు ఫోర్ ఉన్నా టూ ఉన్నా త్రీ పీసెస్ ఉన్నా సేమ్ ఒకే స్టెప్ అనమాట సో క్యూబ్ని అయితే ఇలా రివర్స్గా పట్టుకోవాలి ఇలా పట్టుకొని సెట్ సెట్ అవ్వని పీస్తో మనకి సంబంధం లేదు సెట్ అవ్వని పీసెస్ని ఈ ప్లేస్లో పెట్టుకోవాలి ఈ ప్లేస్లో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇదే కలర్ చూసుకోవాలి రెడ్ ఇంకా బ్లూ సో రెడ్ ఇంకా బ్లూ కాబట్టి ఈ పీస్ వచ్చేసి ఈ రెడ్ మధ్యలో ఈ బ్లూ మధ్యలో ఇక్కడ సెట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆర్ యుఆర్ డాష్ ఓన్లీ త్రీ స్టెప్స్ ఆర్ యుఆర్ డాష్ ఇంకోసారి చెప్తాం ఆర్ యుఆర్ డాష్ ఇలా చేసినాక ఈ ఇక్కడ ఎల్లో కాకుండా మనకి ఏ పి ఏ కలర్స్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి రెడ్ బ్లూ కాబట్టి సో రెడ్ అండ్ బ్లూని ఒకటి ఫ్రెంట్ ఇంకోటి రైట్ సైడ్ తెచ్చుకునేటట్టు చూసుకోవాలి సో రెడ్ ఎడ్జ్ పీసెస్ ఒకటి ఫ్రెంట్ ఉంది అండ్ బ్లూ ఎడ్జ్ పీస్ వచ్చేసి ఇక్కడ సైడ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇందాక చేసిన ఫార్ములాని రివర్స్ చేయాలి ఇందాక ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ కదా ఇప్పుడు ఆర్ యూ డాష్ ఆర్ డాష్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సెట్ అయిపోయింది సైడ్ కూడా నెక్స్ట్ అలానే ఇంకో పీస్ సో ఇక్కడ వైట్ పీస్ అనేది ఉంది ఈ వైట్ పీస్ అనేది లాస్ట్లో ఆటోమేటిక్గా పైన సెట్ అయిపోతుంది కాబట్టి వైట్ కాకుండా ఎల్లో వరకే చూసుకోవాలి సో ఈ పీస్ కూడా సెట్ అవ్వలేదు ఇట్ సైడ్ గ్రీన్ రావాలి ఇట్ సైడ్ ఆరెంజ్ రావాలి మళ్ళీ సేమ్ ఎక్కడైతే ఇందాక ఈ కార్నర్ని పైకి తెచ్చామో అక్కడే ఆర్ యూ ఆర్ డాష్ ఇప్పుడు గ్రీన్ ఇంకా ఆరెంజ్ కాబట్టి ఆరెంజ్ ఫ్రంట్ వచ్చింది గ్రీన్ రైట్ సైడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ రివర్స్ చేయాలి ఆర్ యూ డాష్ ఆర్ డాష్ సో ఇలా ఎన్ని పీసెస్ ఉంటే అన్ని పీసెస్ కలర్స్ చూసుకొని ఎడ్జస్ట్కి మ్యాచ్ చేస్తే లాస్ట్ స్టెప్ టోటల్ ట్యూబ్ మొత్తం సాల్వ్ అయిపోతుంది కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏంటంటే కొన్ని కేసెస్లో టూ పీసెస్ అనేవి మిగులుతాయి సో ఇప్పుడు ఆ స్టెప్ చూద్దాం సో ఇక్కడతో అయిపోయినప్పటికీ మనకి ఇంకో స్టెప్ యాడ్ అవుతుంది లాస్ట్ లేయర్లో మనకి ప్లస్ సాల్వ్ చేయడానికి త్రీ బై త్రీలో అయితే త్రీ స్టెప్స్ ఉంటుంది డాట్ ఎల్ లైన్ అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి ప్లస్ సెట్ అయిపోతుంది అలాగే మనకి ఫోర్ బై ఫోర్లో అయితే ఈ త్రీ స్టెప్స్తో పాటు ఇంకో టూ స్టెప్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి టోటల్ ఫైవ్ స్టెప్స్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫోర్ బై ఫోర్లో లాస్ట్ లేయర్లో మళ్ళీ ఇంకొక స్టెప్ యాడ్ అవుతుంది అదేంటంటే ఇందాక మనం సాల్వ్ చేసినాక ఎల్లో సెట్ చేసినాక కార్నర్ పీసెస్ సెట్ చేసేటప్పుడు సెట్ అయిపోతుంది కానీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే సెట్ అవ్వదు అది ఎలాగ చూద్దాం సో ఇది ఆరెంజ్ ఇది రెడ్ అంటే ఈ ఇటు దిటు ఇటు దిటు వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ వాటి ప్లేస్లో వాటి పెడదాం సో ఇలా పెట్టే ప్రాసెస్లో అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి లాస్ట్ ఏమవుతుందంటే మనకి టూ కలర్స్ మిగులుతాయి అది కూడా ఆపోజిట్ కలర్స్ టాప్లో మనకి ఎల్లో ఉంది కదా కింద వైట్ కలర్ పీస్ కూడా ఒకటి కార్నర్ పీస్ అనేసి సెట్ అవ్వలేదు సో టోటల్ టూ పీసెస్ ఇలాంటి వచ్చి ఇలాంటి కేసు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వైట్ అనేది సెట్ చేసేయాలి వైట్ సెట్ చేసి మనకి సెకండ్ లేయర్లో ఇక్కడ ఒక పీస్ ఉండదు సో ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ సెట్ చేసేయాలి దాన్ని మళ్ళీ సెట్ చేశాక మనకి ప్లస్ అనేది పోతుంది ఇలా పోయినప్పుడు ఈ ఫార్ములా అనేది యూస్ చేయాలి పోయినా పోకపోయినా ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి స్మాల్ ఆర్ యూ టూ స్మాల్ ఆర్ టూ యూ టూ స్మాల్ ఆర్ టూ యూ డబ్ల్యూ టూ సో ఈ ఫార్ములా యూస్ చేశాక ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం సెట్ చేసేయచ్చు సో ఎల్లో పీసెస్ అనేవి టాప్లోకి తేవాలి సో ఇప్పుడు కార్నర్ పీసెస్ మ్యాచ్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు సెట్ అయిపోయింది సో ఇందాక అయితే మనకి సెట్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు సెట్ అయింది సో ఇప్పుడు ఎందుకు సెట్ అయిందంటే మనం ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసాం అదేంటంటే స్మాల్ ఆర్ టూ యూ టూ స్మాల్ ఆర్ టూ యూడబ్ల్యూ టూ స్మాల్ ఆర్ టూ యూడబ్ల్యూ టూ 
అలా లాస్ట్ టూ పీసెస్ మిగిలినప్పుడు ఆ కార్నర్ పీస్ వైట్ పీస్ అనేది సెట్ చేసి సెకండ్ లేయర్లో పీస్ సాల్వ్ చేసినాక ఈ ఫార్ములా ఒకసారి యూజ్ చేసి మళ్ళీ యాజ్ టీజ్ మనం ఇందాక నేర్చుకున్న స్టెప్స్ అన్నీ చేస్తే క్యూబ్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది సో దీంతో మనకి ఫోర్ బై ఫోర్ క్యూబ్ అనేది టోటల్గా సాల్వ్ అయినట్టే లాస్ట్